ミルクサッカーアカデミー井上マーでございますノーミルク佐藤ですはい今日もプロサッカーデータマの佐藤先生よろしくお願いしますお願いしますさあ本日は2017年の FC 琉球でーすよろしくお願いしますさあというわけで2014年から始まりまして同時に参入しまして FC 琉球の JSD の物語でございますけれどもさあ、はい、この年はどうなっていったというぐいぐい成績も上げているということですがこの年はどうだったんでしょうかはい、はいえー、この年は17チーム中6位と、うん、ついにちょっと上位層の方まで入ってきましたと9位9位8位6位ってことですかね、そうです。ああ、上がってきましたね。はいはい、すごい。さらにね、すごいのが、うんうん、なんか、キム・ジョンソン監督って、やっぱりちょっと、オフェンシブなイメージ、すごくあるっちゃあるんですけど。ありますよね。そうそうそう。うん、いわゆる最初、いわゆる、就任する前年が失点51だったところから、就任初年度で46に失点だから、5個は6、5個減らしたんですよね、うんうんうん、失点、うんうんはい。そして、この2年目に関しては、得点こそ、えー、前年46、そして今年が44と、そんなに変わりはしないんですけど、うん、失点を10減らしまして、うん、お実は守備をしっかり締めた監督であるということだそうなんです、でついに44得点、36失点、得失点プラス8と、うんうん、それは順位も上がりますよね、はい、まあ、そりゃそうですよね、うんうんうんうん、そして翌年は優勝ですからね。<笑>そうその時が迫ってるわけですね、もうね、はい、どんなメンバーだったんだろう,う、開いてみましょう、先生の資料、こちらでございます、ドン、2017、はあ、はい、ほうほうほう、まあ、もう優勝メンバーも結構近くなってきましたよね、はい、キーパーパクさんといいますか、はい、ね、藤沢、滝沢、マスタニ西岡、うんまあ、田辺、パクリキなんかもそうだし、うん、あとは田中圭太選手が途中で水戸行くっていうところはありましたけど、はいはい、あと見どころ選手、富樫選手。うんと見てきて、あれあれあれ<笑>いますね、もう、名倉匠。ああ、はいはいはい。名倉匠選手は、ね。名倉匠。すごく印象的ですよね、はい、サイドの槍のような。はい。はい、しかも、大学生なんですよね。はい、この時ね。<笑>先週大学と、FC 琉球を行ったり来たりしながら、ウィークデーの中で、すごい。そうなんですよ。<笑>はい。さあここで僕がなんでずっとあの話をしてきたのかがまた分かるわけですよ。はあ、あなるほど。もともと、リー・ジェファさんの話してきたと思うんですけど、はいはいはい、名倉匠選手って、その先週大と、もう平日は先週大に行ってて、週末は琉球の試合に出てみたいなことを繰り返してたんですが、<笑>東京ですからね。東京ですからね。はいすごいじゃあ、はい、名倉匠選手って、高校どこだったんでしょうと。はいはいはい。あ、もしかして。国学院,国学院久我山。はあ、ね、なるほどね。ねそういうこと、そのラインの選手だったわけですね。そうなんですよ。でちなみに言うと、うんうん、あの、ここまで行ってなかったですけど、とあの富所優太選手も、はい、あの、ごめんなさい、とあの富樫優太選手も、うん、あの、そうなんですよ。国学院。久我山高校出身だっていうところとかあって。はいうんう,んうん、うまいことだから繋がってますよね、やっぱりね。そうね。うん、はあはあはあ、へえ、色濃く出てるんだもんね。ねえ、そしたからいろんなところやってきたっていう、例えばパク選手もそうだし、藤沢選手もそうなんだけど、うん、そしてこんな選手もいるわけですね、はい、中川和樹もいますね。出世組ですね、はいはい、そうですね、うんあの、こちらも関東学院大学っていうところから途中で、スペインの5部に行き、はい、4部に行って、うんでその後にこの琉球にこの夏から加入したという、はい、そんな選手でございます、ねはいはいはい、あまあ本当にいろんなところを経験してる方々がめちゃくちゃ多いっちゃ多いんですけど、うんはい、そんなねワールドワイルドなワールドワイルドなチームをまとめ上げて、うんうん、得点もそして守備もオーガナイズしてってさてそろそろ準備は整ったっていうところまでやってきたなるほどはい、うん、そういうフェーズのこの年ということですねもうあのー、コアメンバーは整ってきてるような感じもしますよね。まあ、もう整えましたね。整ってきてちょうどこの、ちょうどこの年なんですけど、はいうん、そうそうそう,そう、うん。ちょうどね、だから一回 J3 のライセンスすら危なかったって時期とかも2年ぐらい前にあったじゃないですか。うんはい、はいはいはい。守備も攻撃も整えました。ね、財政がちょっとっていう話でしたね、去年までは。はい。それが、この年2017年の9月ですよ。うんうんはい、審査結果が発表されて、うん、J2 ライセンスの交付が決定しました。おー、木は熟した、素晴らしい。そう、木は熟した、そして、うん、スポンサーとかもすごくて、前年2016年がまだ50社ちょっとぐらいだったんですよ、うんうんうんうん、琉球に対するスポンサーが。はい
、それがこの年130ですおおすごいえー、倍増だ文字通りそうだちょうどこの年からあのいわゆる運営会社の代表とかも変わったりしたんですけどその中経済財務の面も変えていこうというところが徐々に徐々に明るみになってそしてそれが結果も出始めてという状態になってきたわけです、ねうん、なるほどね急に J リーグチームがあるぞということが地元でも内外にも知れ渡ってきたということですよね。そうですね、これは J3 にちょっとね、強引なまでにこう作った J3 って最初は言われましたけども、その成果でもありますよね、そうですねリーグ自体の。しかも、うん、そうで結局これ、今、平均年齢、だいたい23切ってるぐらいなんですけど、ねうん、年齢的に言っても、はいうん、そんな若いような、アンダー23ぐらいのチームが、今、一つこれからの躍進、うん、そして伝説を作りに行こうとしてる、ね、<笑>なるほどね、なんか琉球ってこうスマートな、かっこいいイメージだったんですけど、やっぱ圧倒的に若いということですね。でこれからの選手たちが躍動して、攻撃的にもう守備もしっかり締めてやってるということなんですねそうしかも若いのにその泥臭い経歴してる分、なんとなくなんか我々的に言うと、甲子園見るような感じのような、青春感を感じるんですよ、ねうん、なるほどね、そんでそううんあので琉球だからやっぱりねあの、色もちょっと焼けてるし、そうなのよ、他のチームとはまた違ったなんていうの、<笑>肌の色もちょっとね、色濃いし、そうなのよ、なんか感じるんですよね。甲子園感か琉球にあるなるなほどねそういういいことでございますそれが魅力なんだな、ユニフォームも独特でかっこいいしな。はい、はい、ということで、じゃあ来年は J3 優勝メンバーを見ていこうと思います。うんうん、い,やいろんな方のご努力があって、チームが整ってまいりましたということでございますということで、さあ、優勝の1年を次回は見ていきましょうということで、面白い,、ね、いきましょう。ありがとうございます。面白いですね。次もよろしくお願いいたします。お願いしますぜひチャンネル登録お願いします。井上マーでございましたノーミルク佐藤でした皆さん今日もありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうまた